శుభం యాదవ్ శ్రీ గురుభ్యో నమ తులారాశి వారికి అక్టోబర్ ము పదిహేనో తారీఖు నుండి ముప్పై ఏడో తారీఖు వరకు ఏ విధంగా ఉన్న విషయాన్ని విశేషంగా తెలుసుకుందాం తులారాశిలో స్వక్షేత్రంలో స్వక్షేత్రాధిపతి అనేటువంటి శుక్రుడు ప్లస్ బుధుడు భాగ్యాధిపతి బుధుడు ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి మీరు తీసుకునే నిర్ణయమే అల్టిమేట్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్గా మనం తీసుకు వెళ్తుంది ఇటు వెనక ఉన్న వాళ్ళు కానీ ముందున్న వాళ్ళు నిర్ణయాలు అడగకుండా మీరు సొంతంగా తీసుకోండి వ్యాపార నిర్ణయం కానీ చదువుకోవడానికి సంబంధించిన కానీ వ్యవహారానికి సంబంధించిన కానీ పెళ్లికి సంబంధించిన కానీ ఏదైనా ఒక నిర్ణయం తీసుకోనేది మీరు నిర్ణయం తీసుకుని అది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ప్రయత్నం చేయండి చేసి వంద మంది వంద రకాలు అనుకుంటారు కానీ మీరు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మీరు ఫైనల్గా చేసుకోండి రేపు ఉద్యోగం తెల్లవారిన తర్వాత మీ నిర్ణయం కరెక్ట్ అని వీళ్ళందరూ మళ్ళీ మీకు చెప్తారు కారణం ఏంటంటే రాశిచాధిపతి అక్కడే ఉండడము భాగ్యాధిపతి కూడా అక్కడే ఉండడం అవి రెండు రాశిలోనే ఉండడం వల్ల మీ నిర్ణయానికి ఉన్నంత బలం ఇంక వేరే దేనికి ఉండదు పక్కవాడు సలహాలు అప్పటి వరకు ఇచ్చేవాడు ఎవడో ఉన్నాడు అనుకోండి వాడిని కొన్నాళ్ళు ఆగమని చెప్పండి చేయగలితే అలాగే మీరు సక్సెస్ఫుల్ అది ఏ రంగమైనప్పటికీ సక్సెస్ఫుల్ బాగా కనబడుతుంది కుటుంబ స్థానంలో గురుడు చాలా బాగున్నాడండి రాశిలో శుక్రుడు బాగున్నాడు శుక్రుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అక్కడే ఉన్నాడు గురుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అక్కడే ఉన్నాడు తృతీయంలో శని కూర్చున్నాడు కేతుతో పాటు కలిసి ఉన్నాడు వాళ్ళిద్దరికీ ఫేవరబుల్గా ఉన్నాడు భాగ్యంలో ఒక రాహు కూర్చున్నాడు భాగ్య రాహు ఏదైతే ఉన్నాడో వాడు కొంచెం మానసికంగా మనకు అందుతున్న అదే ఒక భయాందోళన తీసుకొచ్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట అంటే ఒక మాయా ప్రపంచం అన్నమాట గాలిలో వాటర్లో గాలిలో అలా తిప్పుతుంటాడు అనమాట మాయా ప్రపంచంలో ఇది చేయొచ్చు అది చేయొచ్చు ఇది పట్టుకుంటే ఇలా జరుగుతుంది ఈరోజు లక్ష రూపాయలు పెడితే రేపు పది కోట్లు లక్ష కోటి రూపాయలు వస్తారనే ఒక మాయా ప్రపంచంలో తెంపించడం ప్రయత్నం చేస్తాడు వ్యాపారస్తాన్ని లఘు పరిశ్రమలు చేసేవాడు అందరికీ అనమాట సో ఈ రాహు అనేది ఒక మాయా అని అనుకుని అది అందులో నిజం లేదని రియలిస్టిక్గా విషయం గురించి తెలుసుకుని ముందుకు వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేయగలిగితే సక్సెస్ బాగా కనబడే అవకాశం ఉంటుంది చదువుకునే విద్యార్థులకు మాత్రం కొంచెం బలహీనంగా కనిపిస్తుంది ఆ విషయంలోని కోర్టు వ్యవహారాలు ఎవరు ఉంటే అవుట్ ఆఫ్ కోర్టు సెటిల్మెంట్స్కి వెళ్ళిపోండి అవతల వాళ్ళు మన బలంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా కోర్టు కేసులో మనం కూడా బలంగా ఉంటాం ఒకసారి ఉన్నప్పటికీ కూడా అవతల వాళ్ళు కానీ రిక్వెస్ట్ చేస్తే మాత్రం అవుట్ ఆఫ్ కోర్టు సెటిల్మెంట్ చేసేసుకోండి బలం మనం ఉన్నాం కదా తగ్గిద్దాం తగ్గించే వరకు వెళ్దాం మాత్రం దయచేసి అనుకోకండి ఎందుకంటే పన్నెండు ఏళ్ళలో ఉన్న కుజుడు రవి ఇద్దరు ఈ వ్యవహారాలను కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది రేపు ఉద్యోగం పన్నెండు ఇంట్లో నుండి వాళ్ళ తులారాశికి వచ్చినా కూడా దాని ప్రభావం ఇంకా ఉంటుంది ఆ ప్రభావం ఎక్కడి వరకు వృషిక రాశిలోకి వచ్చేంతవరకు ఆ ప్రభావం మీ తులారాశి వరకు ఉంటుంది అంచేత మనకు బలంగా ఉన్నాం కదా అని చెప్పి మనం ఇచ్చేయకుండా అలాంటి అవకాశాలు వస్తే మాత్రం అది ఫ్యామిలీ కోర్ట్ అనుకోండి లేకపోతే లీగల్ కోర్ట్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ సంబంధించి అనుకోండి వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే ఆస్తుల విషయాల్లో కోర్టు వ్యవహారాలు అనుకోండి ఏదైనప్పటికీ మనకు బలం ఉంది కదా అని కాదు బలం లేకపోతే ఎలాగో కాంప్రమైజ్ అవుతాం బలం ఉన్నా కూడా మీరు కాంప్రమైజ్ చేసుకుని సెటిల్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఉత్తమము తులారాశి వరకు హెచ్చరికిస్తున్నాము అలా చేసుకోండి ఆంజనేయ స్వామికి ఆరాధన చేయండి డెఫినెట్గా అన్ని రంగాల వాళ్ళకి మంచి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటాయి కోర్టులు చెక్లు ఇష్యూ చేసేటప్పుడు సంతకాలు వీటి మీద జాగ్రత్తగా ఉండండి ఫోర్ జీరీస్ దగ్గర జాగ్రత్త పడండి తర్వాత ఆన్లైన్లో చేసే ట్రాన్సాక్షన్స్ కరెక్ట్ అవుతున్నాయి లేదా క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి ఇవన్నీ కూడా మీరు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది తర్వాత ఆంజనేయ స్వామి యొక్క ఆరాధన చేయండి దీనివల్ల సంకట విమోచన జరిగి రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స్ ట్రిపుల్ ఫోర్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్